എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ബിനു സിങ്സ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ അഞ്ജലിയുടെയും വിനീതിന്റെയും വെഡിങ് ഡേയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഈ ഒരു പക്ഷേ ഇവരുടെ എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ വ്ളോഗ് ഏതായാലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് ഒരു വെഡിങ് ഡേയിൽ ഒരു ഫാമിലിയിൽ എത്രത്തോളം സ്വീകാര്യതയുണ്ട് അല്ലെ അവർ എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് എത്രത്തോളം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഫാമിലി എത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അവരുടെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി എത്രത്തോളം ഒരു വെഡിങ് ഡേയിൽ ആ ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഡോക്ടർ അഞ്ജലിയെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ വളരെ നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് നന്നായിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ് ഡോക്സ് ആണ് ആളിന്റെ വരൻ വിനീതും വളരെ നല്ല ഒരു ജെന്റിൽമാനാണ് രണ്ട് ഫാമിലിയോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ യാത്ര തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരു കേരള ഹിന്ദു ട്രഡീഷണൽ വെഡിങ് ആണ് ഇന്നത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവരെയും കമന്റ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലേക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഞാൻ എപ്പോഴും വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്ളോഗാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന ഈ ഒരു വർക്കിന് വരുമ്പോ തന്നെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ വർക്കാണ് അപ്പം എന്റെ മേക്കപ്പ് നന്നായിട്ട് പ്രസവിയിൽ നല്ല ഫോട്ടോസ് കിട്ടാൻ പോവാണ് പെൺകൊച്ചിന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നേ ഉള്ളു പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോയാൽ എന്തൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം പ്രധാന കവാടം അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ആക്ച്വലി വ്ളോഗ് തുടങ്ങാൻ കാരണം ഇദ്ദേഹമാണ് വികാസ് അദ്ദേഹം മേക്കപ്പ് ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഭയങ്കര വ്യൂസ് ആൾക്കാരെ കമന്റ് ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര കോരിത്തിരിപ്പ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വികാസ് ബ്രോയുടെ വ്ളോഗ് സ്ഥിരം ഇരുന്ന് കണ്ട് 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 മനസ്സിലായി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പരിപാടി എന്ന് അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ചാരി അങ്ങ് വീടുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിലെ സെലിബ്രിറ്റി മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡേറ്റ് വെച്ച് കിട്ടുമോന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു ഓടി എത്തി അപ്പൻ ഇത്ര തോന്നുള്ളൂ മോശമായി പോയി മോശമായി പോയി വളരെ മോശമായി പോയി വികാസ് ബ്രോയുടെ മേക്കപ്പ് വേൾഡ് ആണിത് വികാസിനെ കൊണ്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും മുഖത്തിന് സൗന്ദര്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും നോക്കുന്നോ പറഞ്ഞ പുള്ളി ബ്രഷ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഓ മൈ ഗാഡ് നിങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന നേരാണോ ആള് തന്നെ ചിരിക്കുന്നത് വികാസിന് ആ പുള്ളി സ്വയം പറയുന്ന സൗന്ദര്യം ഇല്ലാതാ ആ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം മോളെ കുറിച്ച് എന്നാലും മനസ്സിലൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവരുന്നില്ല വളർന്നു വരുമ്പോഴും ഇതാണോ ടീച്ചർ പ്രപ്പോസിൽ വന്നപ്പോഴും ആളിന്റെ കുറച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലായിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങള് പ്ലാൻ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീരുമ്പോഴത്തേക്കിന് മാര്യേജ് ഫിക്സ് ഔട്ട് ആവണം ഓൾമോസ്റ്റ് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് കേരള മാറ്റിമോണിയല് ആഡ് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൊറോണ പീരീഡ് ആയി അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ കൊറോണ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് വന്ന ഫസ്റ്റ് അലയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒത്തെത്തി അവളോട് ചോദിച്ചു അഭിപ്രായം അവളുടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് പ്രൊപ്പോസൽ ആയിരുന്നു വിനീത് വിനീത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ എന്താണ് മുത്തേ വിനീതിനെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജാതകം മാത്രമാണോ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അത് ചോദിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോ എന്താണ് ആളിന് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയത് അതുപോലെ 
എങ്ങനെയുണ്ടോ ഈ കുട്ടി മുന്നിലായിരുന്ന പിന്നിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അതിന് പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു ജയിക്കുമെന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചോണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെ വിളിച്ചാണ് അപ്പൊ ചെയ്യണ കുറെ കാലം എൻഗേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞാലല്ലോ കൊച്ചിന് വാരി കൊടുത്തു ഞാൻ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ അഞ്ചലിക്ക് നാല് വയസ്സ് അപ്പഴാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പൊ ആള് ഞാൻ അന്ന് എന്നെ കല്യാണത്തിന് ഒരുക്കാൻ വരുമ്പോ പറയുന്നത് ഈ കമ്മല കൂരി വെച്ചിട്ട് പോടിയെന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്കും അനിൽ പൊളിഷ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് എന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് കഴിച്ച് കുറച്ചൊരു പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഞാനാണെന്നാ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാ അഞ്ചലിയുടെ അമ്മ അങ്ങനെ ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല എന്റെ കണ്ടിട്ടാണ് കഴിച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിമ ഒന്ന് പറയും എന്റെ കൂട്ട് കുറെ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും കൂടെ കൈ കൊണ്ട് നടക്കും കയ്യിലെ ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അഞ്ജലി ഒരു സത്യം പറയട്ടെ പറ്റിയുടെ സൗന്ദര്യം അഞ്ജലിക്ക് കിട്ടിട്ടില്ല അതെ മമ്മി എന്തൊക്കെയോ തരും എന്റെ കൊച്ചുമോ കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായത് അന്ന് കിട്ടില്ലേ അല്ല ഏതിൽ ഏതിലുണ്ടോ മമ്മി തന്നെ മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇത് അമ്മൂമ്മ തന്നതാ കൊച്ചുമക്കളില് ഒരാൾക്കെങ്കിലും ശരപ്പൊളിമാല വേണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അമ്മൂമ്മ തന്നതായത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനൊക്കെ അല്ലേ പറയാൻ പോന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള പ്രതീക്ഷ അല്ലേ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുമല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസം കിട്ടി ഗൈസ് അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായം പറ അല്ല എന്നാലും പറ എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് സുന്ദരിയായോ ഇദ്ദേഹമാണ് ഒരുക്കിയെ ഈ കുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ വികാസ് ബ്രോയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എനർജി ഡ്രിങ്ക് വല്ലതും ആണ് കൈയിരിക്കുന്നത് പടിപൊളിയല്ലേ സൂപ്പർ നന്നായിട്ട് ഒരുക്കി നല്ല ഓർണമെന്റ്സ് സാരി വേറെ ലുക്ക് ആക്കി എടുത്ത് അടിപൊളി നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ല എൻഗേജ്മെന്റിനെക്കാളും ബെറ്റർ ആ അടിപൊളി എങ്ങനെയുണ്ട് സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് ഉള്ള ഒരു ഫീൽ എന്താണ് എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് എന്താണെങ്കിലും ലൈഫ് ആവുമ്പോ എപ്പോഴും അപ്സ് മാത്രല്ല ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ടാവുന്ന ടൈമിൽ കൂടെ തന്നെ കാണണം അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ ഇത്രയും നാളിങ്ങനെ നല്ലപോലെ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാല് കൂടെ എപ്പോഴും ഒരാള് വേണം സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കണം ഞാനിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോയാലും അതിന്റെ സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കണം ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയാന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും ഓർമ്മിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂമാണിത് Two weights for your bride. Pretty enjoy it. Enjoying yeah. the time. Yeah. പാലും പഴുതിന്റെ ആൾക്കാര് അതൊരു ചടങ്ങല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ എടുത്തോ എടുത്തോട്ട് വാ ഏ ആടാ പാലെടുത്ത് പിടിച്ചു ട്രെൻഡ് മാറ്റി അടിപൊളി ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പിടിച്ചിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് പാല് കിട്ടോ പാലുണ്ട് അങ്ങനെ കുടിച്ച് വിശപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ മുഴുവനും കുടിക്കല്ലേ കൊച്ചിന് കൊടുക്കണം ആളിന് കൊടുത്തേ
അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ മരുമനും മരുമോ അവർക്കാണ് കൊടുക്കുക ബ്രദറാണോ ഒരേ ഒരു ബ്രദർ ആ നിങ്ങൾ കപ്പിളാണോ ആളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല ഓർമ്മകളൊക്കെ എന്ത് എനിക്കിപ്പോഴും അവന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചു കാണുന്ന കൊച്ചിലുള്ള ബ്രദർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനും തല്ലു കൂടാനും ഇപ്പോഴും എല്ലായി എത്ര വർഷം ഈ വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് അഞ്ചു വർഷം എങ്ങനെയുണ്ട് അനിയൻ ആണോ ചേട്ടൻ പറയല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോ കെട്ടി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചേട്ടത്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ അച്ഛൻ പറയാം മോള് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് അഞ്ചു മണിക്ക് അറിയാൻ കയറിയാ ഇന്ന് മുതൽ ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോയി അടുത്തേക്കാൻ പറ്റില്ല ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വേണം കേട്ടോ ഈ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പറയും കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് അറിയാലോ അതെ മോനെ കുറിച്ച് മോന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഓർമ്മകൾ എന്തൊക്കെയാ ആളുടെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മക്ക് മോനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനിങ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാലും വളർന്നു വരുമ്പോ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലല്ല വളർന്നു നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് കൊണ്ട് അവര് ആളിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപദേശം എന്താ അച്ഛനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അത് ഇവരെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞാണോ മൂത്താക്കൊരു കൂട്ടാവല്ലോ വിനീതമായിട്ടുള്ള അഭ്യർത്ഥി ഓക്കെ താങ്ക് യു അഞ്ജലിയുടെ ബെസ്റ്റ് കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് അഞ്ജലി ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എവിടെ പോയാലും അതുപോലെ നല്ല ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്താ പറയാ നല്ല ക്ലോസ് ആണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിളിക്കും ഡെയിലി വിളിക്കും ഡെയിലി ഒന്നും വിളിക്കില്ല ചുമ്മാ പറയല്ലേ ഞങ്ങൾ ഡെയിലി വിളിക്കാറുണ്ട് ഡെയിലി വിനീതിനെ പോലും വിളിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ ഡെയിലി വിളിക്കും എന്റെ വീടും അഞ്ജലിയുടെ വീടും വലിയ വ്യത്യാസം എൻഗേജ്മെന്റ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല ആരോടും പറയാത്ത രഹസ്യം അഞ്ജലിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഇന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചൊക്കെ പോലെ ഇനിയിപ്പം ഇനി ചേച്ചിയൊക്കെ എങ്ങനെ വീഡിയോ കോളിൽ അല്ലെ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റും ആണോ ഇവർ ഇവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ബെഡ്റൂം ആണോ ത്രീ ബെഡ്റൂം ആണോ അങ്ങനെ ചേച്ചിയെ കണ്ടു പോലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറ ചേച്ചി എങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടറാ സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോ അച്ഛൻ എത്ര സ്നേഹം ഉണ്ട് അച്ചാറുണ്ട് പച്ചടിയുണ്ട് പപ്പടമുണ്ട് നാരങ്ങയുണ്ട് പഴമുണ്ട് അവിയലുണ്ട് ഡോക്ടർ അഞ്ജലി ഉണ്ട് വിനീതുണ്ട് ചേട്ടൻ ഇച്ചിരി വാരി കൊടുക്കുന്നു ചില നോക്കണേ ഇവരി എല്ലാം തനിയാണോ നോക്കണേ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇത് പറയാ നീ ആ നീ ആ ഷർട്ടിൽ കൊണ്ട് എടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ വേണേ തനി എടുക്കാൻ പറയോ മമ്മിക്ക് നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓടെ കൂട്ടുകാരിയാണോ അടുത്ത മമ്മിയുടെ കൂട്ടുകാരി ആയിരിക്കും ആണോ സാരി ഒക്കെ എടുത്തപ്പോ ഏകദേശം മമ്മിയെ പോലെ അങ്ങനെ ഇതേ അപ്പനും മോനും മോളും അമ്മയും കൂടി ഇരിക്കുന്നു പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യവും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഏകദേശം സമാധാനമായിട്ടുണ്ട് മോടെ കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ സമാധാനത്തോട് സമാധാനത്തോടെ സമാധാനത്തോട് ചോറിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിച്ചോ കഴിച്ചു 
കഴിച്ചില്ലേ കഴിച്ചോ ഫ്രണ്ടിന്റെ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ ആണോ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ആ കൂടുതൽ അറിയില്ല പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ടാ ദേ കേട്ടോ ദേ പറഞ്ഞേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ സാരി മാറാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു അവര് സൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പോയി എല്ലാവരും പോകാനുള്ള തിരക്കിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി നിൽക്കുന്നു എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ എല്ലാരും ഫുഡ് കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ എങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ക്യാമറ കയ്യിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുത്ത് കളിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് പരസ്പരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കസിന് ഇതേ മോര് കൊടുത്ത് അവന്റെ ബോധം റെഡിയാക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മോര് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞോ നീ ക്ഷീണിച്ചോളാം ക്ഷീണിച്ചു അങ്ങനെ വന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുവാൻ താൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇനിയാണ് പെൺകൊച്ചിന്റെ അമ്മ വളരെ തിരക്കിൽ ഓടി കിടക്കുകയാണ് മമ്മി പോകാനായിട്ടുള്ള തിരക്കിലാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി മമ്മി പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം കൂടെ പരസ്പരം കഴിച്ച ഫുഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ചത് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്നത് പായസം ഏത് പായസമായിരുന്നു റെസ്റ്റോറന്റ് ഏതാ കഴിച്ചത് പരിപ്പും പപ്പടവും പരിപ്പും പപ്പടവും കൂടെ ആ നെയ്യും കൂടെ കഴിച്ചത് അതാണ് ഈ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം അതെന്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ നിങ്ങള് മൂന്ന് പേരും ഒക്കെ അമ്മ ഒന്നിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് പൂജയ്ക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം എന്തോ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അഞ്ജലിയുടെ ഏറ്റവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുണ്ട് അഞ്ജലിയുടെ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറ അഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് പാർവതി അഞ്ജലി എന്ന് നോക്കി അഞ്ജലി പാർവതി എന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആലും നോക്കിയാലും അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോ നമ്മുടെ അഞ്ജലിയുടെ പപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കൈയടിച്ച് അപ്പന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചു വിടും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ കുറെ നാള് മുമ്പോട്ടുള്ള തന്നെ ശരിയല്ലേ അവിടുന്ന് ഒരാളും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ലേ എനിക്കൊരു മോനെയും കിട്ടിയില്ലേ മോനെയും കിട്ടിയില്ലേ നാളെ പറയുന്നത് അല്ല അത് പറഞ്ഞ ഞാൻ നോക്കും ഒരു കൈ തോണ്ടി ഇങ്ങനെ ഗസ്ബന്റ് ഇടിച്ചത് പറ പറ പറയാനെന്ന് അതെ ഇത്ര ഒരുക്കി തന്ന അഞ്ചിലയുടെ പപ്പായ്ക്ക് ഒരു താങ്ക്സ് പറയണ്ടേ ഒരു മാല കൊടുത്തല്ലോ കുട്ടിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇവിടുത്തെ കുട്ടി കൂടെ മാറ്റി വെച്ചേക്കണേ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അവിടുത്തെ മോക്ക് ഐശുവിന് ഐശുവിന് പലപ്പോഴും കല്യാണ വീടുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് നല്ല നിമിഷങ്ങളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനയും സങ്കടവും ഒക്കെ പലപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിനെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ
ഉള്ളങ്കയിൽ കൊണ്ട് നടന്ന കാലം മുതൽ അവരെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ അവരെ സ്നേഹിച്ച് ലാളിച്ച് പരിപാലിച്ച് കൊണ്ട് നടന്ന നിമിഷങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ മനോഹരമായി ജീവിച്ച് സ്നേഹം പങ്കിടുന്ന ഒരു വലിയൊരു ജീവിതമാണ് മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് തിരികെ നൽകാവുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാട് അപ്പം ഹാപ്പി മാരിയ ലൈഫ് അങ്ങനെ ആ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിയാണെന്ന് എവിടെയോ ആരോ മൂക്കിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാരായിരുന്നു ഐശ്വ്യാണോ കറിഞ്ഞു പോകുന്നത് അവിടെ അവിടെ തന്നെയല്ലേ കണ